在这儿啊？想念。正准备叫外卖呢，还叫什么外卖呀？你看，给你们送饭来了。站好了，小凡，小凡，吃饭了。来，过来。还好给你们做了什么好吃的。嗯，来。小凡，肚子饿了吧？看，梅花一定能做什么好吃的吧？喜欢吃。哇，这么多好吃的。好，晚了啊。小凡，慢吃。有这么多菜，你开不开心呀、啊？给我们一份。谢谢。哦，小凡，你最爱吃的牛肝汤，来尝一口。你为了吃饭哈、啊，嗯。最近医院那边怎么说呀？还是老样子，没有变化，没有改善，也没有恶化。慢慢来吧，这种事情也急不得。对了，我想下次啊。你可不可以把圆圆也叫到我们家来？小孩子，他们之间有他们的沟通语言，而且我也相信，这两个孩子一定可以合得来。嗯，好啊，那等圆圆放假之后再说吧。行，吃饭。嗯。妈，您到底要我怎么样啊？难道你非得看着我和爱奇分开吗？儿子。你能不能醒一醒啊？你娶的是什么媳妇儿？完全是个瘟神，要活活把我气死！妈，你说什么呢？行，你现在就要做个了结吧。我不想过这种日子，要么你好好教育他，要么我们分开过。妈，你没法教育他，是不是？啊，你没法让他改变啊？行。那好，我们分开过，我去乡下，不跟你们在一起，行了吧同学的化妆舞会，我一看这地方离小凡家那么近，所以我就想着顺便过来看看。哎，要不然你去一趟洗手间吧？我说你这个好看的脸蛋都让这个妆给挡住了，你就不能有点审美啊？大叔，嗯、我去趟洗手间啊。啊好。梅花，嗯，小念啊，很喜欢小凡。他经常来我们家来看看小凡
，而且还给小凡带来很多礼物。他呀，自己本身就是个孩子呢。嗯，他跟圆圆平时玩的也挺好的。那行吧，那我去擦桌子了。好，我去刷碗。嗯嗯。我说你还有心思，还有心思玩游戏呢。我就是因为心情不好，才玩游戏来舒缓心情。你怎么了？我说老婆，你不觉得自己很过分吗？哎，妈都说要回乡下了。我们结婚这么久了，我求过你什么吗？我就求你和妈在一起能够和睦相处，一家人能够和和美美的过日子。可是你们呢？三天一小吵，五天一大吵。妈现在说她要一个人回乡下住，我……对呀、啊，那是她自己说要回去住的呀。是，她说她怎么都跟你过不到一块儿去。哎呀，你就放心吧，你妈那是在吓唬你呢。你就是把天劈成两半儿，你妈都不会放弃你一个人独自去生活的。哎，我说老婆，你就一点不内疚吗？哎，你就只会说这些风凉话？难道我说的不对吗？好，好，好，我就知道，跟你说也是白说，就是对牛弹琴。我呀、啊，我早晚有一天被你们俩，我我活活给你们逼疯了不可。轻易的放弃。小念，是喝茶呢，还是要喝果汁儿？嗯，我都可以。嗯，好，等着啊，我给你倒一。谢谢阿大叔。你怎么来了？我给他们送点饭菜呀、啊，家里做多了。哦，你在家吃饱了吗？吃饱了，我小姨做的肉最好吃了，我吃了好多。但是啊，我想让你明天接着给我做。不是再好吃的东西也经不起天天吃啊。我就是喜欢一样东西天天吃，你就给我做嘛。好，好，好，好，好。哎，也不知道谁以后会娶了你这个小馋包，反正肯定有人。不走心。小林，来。谢谢。你怎么知道我爱喝这橙汁啊？因为我记得你跟我说过，你最爱喝的就是橙汁啊。看来大叔对我还是挺细心的。我去找小凡玩吧。好，那一会儿我们一起回家啊。知道了。嗯、小凡，还记得我吗？我是小念姐姐。
，哪有那么多单身狗啊？是吧，大叔？小念长得这么好看，一定有很多男孩子追求你吧？追我的人吧，倒确实是有几个，但是吧，都不是我喜欢的那一款。那你说你喜欢什么样的？小姨帮你找找。我喜欢成熟稳重型的。<笑>看来小念心里已经有人选了。哎呀，别说我了，说说你吧，你想找什么样的